Aunque Arrines me creció muy rápido en la saga Crepúsculo, Mackenzie Foy tardó más en la vida real en desarrollarse. Ahora que creció, su transformación es impresionante. Mackenzie Foy ingresó a la industria del entretenimiento a los tres años, según le dijo a Refinery 21, pero aún no era actriz. Foy tuvo su primer papel como modelo en el 2003 y posó luego en sesiones de fotos para Guess, Ralph Lauren, Gap y Garnet Hill. Mientras, participó en varios anuncios de prensa y televisión cuando le atrajo el mundo del entretenimiento. Pero incluso a una temprana edad, Foy sabía que quería dedicarse a la actuación. Durante una sesión de fotos para Gap, cuando tenía nueve años, Foy reveló. I want to be a movie director when I grow up. Aunque creció sin ningún otro miembro de la familia en la industria del cine, tuvo la suerte de crecer en Los Ángeles y ser una persona local acostumbrada al mundo del espectáculo. Como aspirante a estrella infantil, Foy también tuvo unos padres muy comprensivos que alentaron sus aspiraciones profesionales y la animaron en todo momento. No sabía que su gran oportunidad en la saga Crepúsculo Amanecer Parte 1 no tardaría en llegar. Poco después de convertirse en modelo infantil, Foy apareció en anuncios de televisión para empresas de renombre como Barbie, Pantene, Burger King y Ross. Pasar de la prensa a la gran pantalla parecía una transición fácil, pero durante su esfuerzo por convertirse en directora, el tiempo que Foy pasó en la televisión le hizo darse cuenta de que a los 8 años ya sabía que quería ser actriz, según declaró a IndieWire. Algunos de los anuncios en los que apareció requería que actuaran escenas. A partir de ahí, se incorporó oficialmente a la industria del entretenimiento en el 2009 como extra en programas de televisión como Till Death, Hawaii Five Off y Flash Forward. Aunque solo apareció en un único episodio de cada serie, iba camino al estrellato. Las oportunidades no tardaron y solo hicieron falta tres episodios en la televisión para que los directores de casting de las películas llamaran a esta aspirante actriz. Muchos jóvenes estrellas de cine no consiguen su primera película en una franquicia importante, pero Mackenzie Foy, sí, con solo nueve años fue elegida para interpretar a Rhinez McCollin en la saga Crepúsculo. No tenía ni idea de lo importante que era la serie para los seguidores de Crepúsculo en aquel momento, según declaró a Hollywood Lies. Mirando hacia atrás es realmente. Veo que tuvo mucha suerte de formar parte en algo así. La joven actuó junto a otros nombres importantes, desde Taylor Lautner hasta Kristen Stewart y Robert Pattinson. Fue una gran experiencia para alguien nuevo en el negocio. Foy dijo a USA Today que perdió cinco dientes de leche en el transcurso del rodaje. E incluso según explicó a E! News, Foy puso en marcha un tarro de malas palabras durante el rodaje y recaudó bastante dinero que donó en su totalidad a St. John's. I think she made a couple thousand dollars. Aunque Foy aprendió varias malas palabras en las películas de Amanecer, ganó mucho más que eso. La actriz le dijo a Refinery 21. What I learned on that set has really helped me in the rest of my career. Conseguir el papel de Rinesme en la saga Crepúsculo preparó a Mackenzie Foy para el terror que estaba por venir. El año en que se estrenó Amanecer Parte 2, Foy se embarcó en su siguiente gran proyecto. Apareció en dos episodios de The Haunted Hour en el 2012, actuando junto a extraños espíritus y espeluznantes muñecos. Detrás de las cámaras de la saga Crepúsculo, Foy tenía experiencia con muñecos extraños. Como Rinesme envejece rápido a lo largo de Amanecer, el rostro de Foy tuvo que ser colocado mediante CGI en varias personas y objetos a lo largo de la película. Esa fue la solución creativa del equipo de producción luego de que la primera encarnación de Armin Esme Bebé no funcionara. Al estar acostumbrada a protagonizar historias sobrenaturales en el cine, siguió a The Haunted Hour con El Conjuro en el 2013. Allí pudo actuar por primera vez junto a otras estrellas de su edad, como Joey King, con quien rápidamente se hizo muy amiga. Mientras Mackenzie fue protagonizaba grandes películas, todavía había algo más que le apasionaba fuera de la pantalla. En una entrevista con The Tonight Show de Jimmy Fallon, Foy reveló que practica taekwondo cuando no trabaja o asiste a la escuela. También hizo una demostración de sus habilidades a Fallon durante la entrevista. Entre bastidores, Foy trabajó hasta convertirse en cinturón negro de segundo grado. Al principio, las artes marciales eran una forma de relacionarse con su hermano cuando solo tenía 8 años. Durante una aparición en The Kelly Clarkson Show, Foy dijo. Eso fue algo muy bueno. Como actriz emergente, su carrera estaba en constante evolución y el taekwondo estaba a punto de ayudarla a ampliar los tipos de papeles que estaba consiguiendo. 
La carrera de Mackenzie Foy dio otro giro estelar al conseguir un papel en Interestelar de Christopher Nolan en el 2014. Foy admitió a Hey You Guys que nunca leyó el guión. En su lugar, quería sorprenderse cada día al llegar al set y también al ver el montaje final en la pantalla. Su papel de Murf en el guión de ciencia ficción llevó a Foy a recibir su primer gran premio, el Saturn Award a la mejor interpretación de un actor joven. También fue nominada al Critics' Choice Award y Teen Choice Award lo que consolidó el respeto y la admiración de sus compañeros y colegas. Foy admitió a Black Tree TV que Interestelar era muy diferente a Crepúsculo. Aunque gran parte de la película tenía lugar en el espacio exterior, muchos de los decorados eran reales, a diferencia de las pantallas verdes que se utilizaron durante las escenas de amanecer. Recordando su experiencia en el set de Interestelar, Foy dijo a un entrevistador, no tener que fingir fue muy interesante, ni siquiera sé si podré volver a hacerlo. Pero su próximo papel en una película importante le permitiría hacer aún más. Cuando Mackenzie Foy cumplió 17 años, logró convertirse en una princesa de Disney. Fue elegida para interpretar a Clara en El Cascanueces y Los Cuatro Reinos en el 2018. Como si trabajar en una película de Disney no fuera mágico, Foy también recibió una muñeca Barbie creada a partir de su personaje. Obviamente, se parecía mucho a ella, pero su personaje no era como cualquier otra princesa Disney. Foy tenía que hacer todo tipo de acrobacias y escenas de lucha mientras interpretaba a Clara. Ahí es cuando su pasatiempo favorito, el taekwondo, le resultó útil. Foy dijo a The IMGB Show, Me dijeron, tú haces artes marciales, ¿quieres dar una patada a alguien? Y yo dije, sí. Foy también se sometió a un entrenamiento antes del rodaje, según declaró a Cine Movie. Me alegro de haber tenido ese entrenamiento para ayudarme a hacer esas acrobacias, para poder hacerlas bien y disfrutarlas totalmente. Durante unos meses, Foy incluso pasó un tiempo entrenando con caballos acróbatas para perfeccionar sus escenas más intensas, algo que también le resultaría útil más adelante. Tener experiencia montando a caballo ayudó a Foy a ser elegida para su segunda película de Disney, Black Beauty del 2020. Para prepararse para la producción, solo tuvo que entrenar durante dos semanas. Foy le dijo a The Hollywood Reporter, Ya trabajé con caballos antes, aprendí a montar en mi anterior película. Foy volvió a hacer todas sus acrobacias. Incluso consiguió su propio caballo para montarlo en casa cuando se rodó. Leyó el libro varias veces cuando era niña, así que sabía lo que tenía que hacer al empezar el rodaje. El protagonista del libro de Black Beauty es un hombre, pero en esta nueva versión, la historia se modernizó con una mujer joven como protagonista. El caballo el que interpretó a Bella no fue lo único bonito de la película. Rodar en Sudáfrica también fue algo completamente nuevo para Foy. Ella le dijo a The Hollywood Reporter, Sudáfrica es impresionante. Es uno de los lugares más increíbles en los que estuve y definitivamente tengo que volver algún día. ¿Qué es lo siguiente para Mackenzie Foy? Al parecer, otro guión lleno de escenas de lucha. En una entrevista de noviembre del 2020 con The Hollywood Reporter, Foy dijo, Me encantaría hacer una película de acción. Creo que sería muy divertido. Una franquicia en particular siempre le llamó la atención. En una entrevista con Fan Muggles, Foy reveló que es fan de Marvel. En el 2017 tuvo la oportunidad de caminar por la alfombra roja de Thor Ragnarok y describió como el sueño de una chica fan hecho realidad. Viendo que ya es una estrella de Disney y que Disney es dueña de Marvel, es casi una obviedad que convertirse en superhéroe está en el futuro de esta joven estrella. Pero eso no es lo que Foy tiene en mente. A ella le encantaría interpretar a una villana. ¿Por qué? Bueno, como dijo Foy a Mary Claire Malasia, <risa> Aunque Mackenzie Foy estuvo ocupada triunfando en el cine, no renunció a su sueño de dirigir. Pero no la malinterpreten. Todavía le gustaría aparecer en el cine, ella le dijo a IndieWire. Quiero actuar el resto de mi vida y también quiero dedicarme a la dirección. Foy tiene un razonamiento detrás de su búsqueda para dirigir un día una película y proviene de su temprana fascinación al ver trabajar al director de Crepúsculo. Ella le dijo a IndieWire, Ver a Bill Condon dirigir Crepúsculo me hizo pensar, Sí, ahora quiero hacer esto. Esta idea de que puedes crear una imagen en tu cabeza y tener el control total de cómo sale me pareció realmente genial. Quizá la veamos dirigiéndose a sí misma en futuras películas como Bradley Cooper en Nace una estrella, Ben Affleck en Argo, Clint Eastwood en Million Dollar Baby o John Krasinski en Un lugar en silencio. Muchos actores, directores son hombres, pero las películas de Foy serán diferentes. Ella le dijo a Refinery 21. 
Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Nicki Swift sobre tus estrellas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.